আসসালামু আলাইকুম ইনভেস্টিং উইথ কোবিড চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম আজকে আমরা আরেকটি স্টকের রিভিউ করার চেষ্টা করব এবং আজকের ভিডিওতে আমরা একটা ইকুইটি কভারেজ এবং ইকুইটি ভ্যালুয়েশন করার চেষ্টা করব আমার চ্যানেলে এরকম অনেক লার্নিং ভিডিও আপনি দেখতে পাবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং আমার আমার চ্যানেলে আপলোডকৃত ভিডিওগুলো দেখে চাইলে আপনি মার্কেট সম্পর্কে ইনভেস্টিং সম্পর্কে এবং ট্রেডিং সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন বলে আমি বিশ্বাস করি ভিডিওটি শুরু করব তবে তার আগে ডিসক্লেমার অংশটি ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি কোনো স্টককে কিনতে বা বিক্রি করতে কোনো প্রকার সাজেশন পরামর্শ বা নির্দেশনা দিচ্ছি না এডুকেশনাল পারপাসেই আমি এই ভিডিওটা তৈরি করেছি এবং এই ভিডিওতে যে ডাটাগুলো আমি ব্যবহার করেছি প্রত্যেকটি ডাটাই পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল ডাটা ইলাস্ট্রেশন পারপাসেই আমি এই ভিডিওটা তৈরি করেছি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও বুঝে বিনিয়োগ করবেন এই ভিডিও দেখে কোনো কিছু কিনবেনও না বিক্রিও করবেন না কারণ টাকাটা আপনার লাভ আপনার লস আপনার তাই দিন শেষে ডিসিশনটাও আপনারই হতে হবে আজকে আমরা বিএক্স ফার্মার স্টক রিভিউ করব ইকুইটি কাভারেজ এবং ইকুইটি ভ্যালুয়েশন এই দুইটা কাজ আমরা করার চেষ্টা করব প্রথমেই আমরা জানি যে টপ লাইন গ্রোথ দিয়ে আমরা শুরু করি আমাদের ইকুইটি কাভারেজ ভিডিও বেক্সিমকো ফার্মার বিজনেস গ্রোথ বা রেভিনিউ গ্রোথ যদি দেখেন জুন দুই হাজার বাইশ থেকে জুন দুই হাজার তেইশ গত এক বছরে ওর থার্টিন পয়েন্ট টু সিক্স পার্সেন্ট ইয়ার অন ইয়ার গ্রোথ আপনি দেখেছেন দুই থেকে দুই এই পাঁচ বছরের রেভিনিউ সিএজিআর ছিল ফরটিন পয়েন্ট ফাইভ ফোর আর দুই থেকে দুই হাজার রেভিনিউ গ্রোথ ছিল এইটিন পয়েন্ট টু সেভেন পার্সেন্ট সো বিজনেসটা জিডিপির চাইতে অনেক গুণ বেশি গ্রো করছে জিডিপি যদি সিক্স পার্সেন্ট গ্রো করে সেই ক্ষেত্রে জিডিপির চাইতেও ডাবল গ্রোথ অলরেডি কোম্পানিটা শো করছে তবে আঠারো থেকে হিসাব করলে একটু একটু করে তার রেভিনিউ গ্রোথ কমছে বাট স্টিল তার টপ লাইন গ্রোথ বা বিজনেসের গ্রোথ কিন্তু অনেক ভালো টপ লাইন গ্রোথ মেনটেন করার জন্য কোম্পানিটা লোন নিয়েছে তবে লোনের পরিমাণটা একটু করে কমছে এটা একটা পজিটিভ দিক জুন দুই হাজার আঠারোতে ওর ডেট টু ইকুইটি রেশিও ছিল ফর্টি পয়েন্ট নাইন জিরো পার্সেন্ট জুন দুই হাজার বাইশে ছিল টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট জুন দুই হাজার তেইশে ওর ডেট টু ইকুইটি রেশিও টোয়েন্টি টু পয়েন্ট টু এইট পার্সেন্ট অর্থাৎ ডেটের পরিমাণ একটু একটু করে কমছে এটা কমতে কমতে টেন পার্সেন্টের নিচে যদি চলে যায় তাহলে একে অন্ডারফুল বলা যাবে অর্থাৎ যত কম ডেট হবে ততই ভালো বটম লাইন গ্রোথ যদি দেখেন নেট প্রফিটের গ্রোথ গত বছরের চাইতে এই বছরে ইয়ার টু ইয়ার তার গ্রোথ কিন্তু নেগেটিভ মাইনাস নাইন অর্থাৎ গত বছরের চাইতে এই কোম্পানিটার ব্যবসা কমেছে দুই থেকে দুই ওর সিএজিআর ছিল নেট প্রফিটের টেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ পার্সেন্ট থেকে দুই ওর নেট প্রফিটের সিএজিআর ছিল এইটিন পয়েন্ট অর্থাৎ আঠারো থেকে আজ পর্যন্ত যদি আমি হিসাব করি তাহলে ওর বটম লাইন গ্রোথ কিন্তু কমতির দিকে অর্থাৎ অর্থাৎ নেট প্রফিট আফটার ট্যাক্স ডি গ্রোথ শো করতেছে তার মানে টপ লাইন গ্রোথে আপনি দেখেছেন যে ব্যবসা ভালো হচ্ছে রেভিনিউ বাড়ছে বিজনেস গ্রো করছে কিন্তু বটম লাইন গ্রোথে আমরা একটু করে ডিক্রিজিং মোড দেখতে পাচ্ছি এই কোম্পানিটার প্রফিট মার্জিনগুলো আমরা একটু দেখি দুই সালে তার গ্রস প্রফিট মার্জিন ফর্টি ফোর পার্সেন্ট বাইশে ছিল ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট উনিশে ছিল ফর্টি সিক্স পার্সেন্ট সো ফর্টি পার্সেন্টের বেশি গ্রস প্রফিট মার্জিন থাকা মানে হচ্ছে কোম্পানির ব্যবসা ভালো কোম্পানির প্রোডাক্ট চলে কোম্পানির ব্র্যান্ড ভ্যালু ভালো এবং বাজারে এই কোম্পানির মালামাল চালানোর জন্য তেমন কোনো কমিশন টমিশন দিতে হয় না ডিস্ট্রিবিউটরদেরকে তাহলে কোম্পানির ব্যবসা ভালো চলছে এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নাই গ্রস প্রফিট মার্জিন খুবই ভালো কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে অপারেটিং প্রফিট মার্জিন এইটিন পার্সেন্ট বর্তমানে যেটা দুই সালে ছিল টোয়েন্টি নেট প্রফিট মার্জিন মাত্র ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু পার্সেন্ট যেটা দুই হাজার উনিশ সালে ছিল তেরো দশমিক তিন দুই বাইশ সালে ছিল চোদ্দ তো আমি যদি তেরো চোদ্দ ধরি তারপরও বলবো নেট প্রফিট মার্জিনটা আসলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্লাস হইলে ওয়ান্ডারফুল বলতাম তো যেহেতু টোয়েন্টি পার্সেন্টের নিচে মার্জিন আমাদেরকে বলতেছে যে বিএক্স ফার্মা আসলে একটা মিডিয়োকার কোম্পানি এবার আমরা দেখব যে এই কোম্পানির যে রিটার্ন অন ক্যাপিটাল সেটা কি কস্ট অফ দ্য ক্যাপিটালের চাইতে বেশি কি না জুন দুই হাজার আঠারোতে ওর আরও সি ছিল ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট বর্তমানে এটা টুয়েলভ পয়েন্ট নাইন ওয়ান পার্সেন্ট আরও সিই সাধারণত ম্যানেজমেন্টের এফিসিয়েন্সি নির্দেশ করে আর রিটার্নটা যত বেশি হবে কস্ট অফ দ্য ক্যাপিটালের চাইতে যত বেশি হবে তত ভালো তো সেই ক্ষেত্রে এই কোম্পানির রিটার্নটা কস্ট অফ দ্য ক্যাপিটালের চাইতে একটু বেশিই আছে যেমন কস্ট অফ দ্য ক্যাপিটালটা মূলত আমরা একটা দেশের ইন্টারেস্ট রেটটাকে বুঝি তো ব্যাংকের ইন্টারেস্ট রেট যদি চিন্তা করেন 
স্মার্ট প্লাস মার্জিনে 11% এর বেশি হয়ে যাচ্ছে বর্তমানে বা 11% যদি ধরি তাহলে মোটামুটি মিলে আছে আর কি যে 11% কস্ট অফ দা ক্যাপিটাল আর এদের আরওসি 12.91 বাট এই গ্যাপটা যত বেশি হবে তত ভালো অর্থাৎ কস্ট অফ দা ক্যাপিটালের চাইতে আরওসি যত বেশি হবে তত ভালো সো আমাকে যদি বলেন আমি তো 25% এর উপরেই চাই কারণ এটা এজ এ ইনভেস্টর আপনি তো বেশিই চাবেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই तार कॉस्ट ऑफ़ द कैपिटल है चाहिए थे खूब बेशी बेटर नॉइ ये जगह के आरो बेशी इम्प्रूवमेंट के दौर का आते डिविडेंड पेयाउट 2023 जून चिलो 30.49 परसेंट बाईसे चिलो 31.25 परसेंट इरा एक ता मिनिमम पेयाउट रिश्यू मेंटेन करते से तादर रिकॉर्ड देखे हमरा इटे बुस्ते सी तो बे एस ए इन्वेस्टर হলেই বেটার আমরা চাই বেশি বেশি ডিভিডেন্ড পেআউট তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে মিনিমাম পেআউট রেশিও তারা সব সময় মেইনটেইন করছে দর্শক এতক্ষণ কোম্পানিটার আমরা বিজনেসের ব্যাপারে বলেছি ডেটের ইস্যুটা বলেছি বটম লাইন বলেছি प्रॉफिट মার্জিন গুলো বলেছি এবং তার আরওসি নিয়েও কথা বলেছি এখন আমরা একটু ইন্ট্রেনসিক ভ্যালু দেখব তো যেহেতু এটা একটা দীর্ঘদিনের কোম্পানি যেহেতু এই কোম্পানির ফ্রি ক্যাশ ফ্লো জেনারেটিং পাওয়ার আছে কোম্পানির ওষুধ যেহেতু বাকিতে কখনোই বিক্রি করতে হয় না সো এই কোম্পানির যদি আমি ভ্যালুয়েশন করি डेफिनेटলি আমি ডিসিএফ মডেলটা ইউজ করব কারণ যেহেতু এই কোম্পানি এস্টাবলিশড কোম্পানি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো জেনারেট করতে পারে সো ডিসিএফ মডেল ছাড়া অন্য কোনো মডেলে যাওয়ার কোনো কারণ আমি দেখছি না সো ডিসিএফ মডেলে এর ইন্টেনসিক ভ্যালু ক্যালকুলেশন করে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হলো 2000 20 थे के 2023 ए ही पीरियड है ए ही बेक्सिन को फार्मर 4 परसेंट फ्री कैश पर ग्रोथ आपने देखे थे न तो आम्रा ऑप्टिमिज्म देखा ही सीखा ने बेश भालो ही आगे मैं दोष बोच रहे हो 6 परसेंट कोड़े तार फ्री कैश पर ग्रो करते पार बे इरुको में एक प्रीडिक्शन नेवार पौरे आम्रा डिस्काउंट रेट 11 परसेंट তার ইন্ট্রেনসিক ভ্যালু চাইতে 30% ওভার ভ্যালুড মনে হচ্ছে অর্থাৎ আগামীতে 6 মাস পরে বা 1 বছর পরে নতুন অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাওয়ার পরে ওর ফ্রি ক্যাশ ফ্লোর যে ডাটা সেটা আপডেট করার পরে এইটা বাড়তেও পারে কমতেও পারে এই হিসাবটা কখনোই কোনো ফুল প্রুফ হিসাব না কারণ এই ক্যালকুলেশনে আমরা বেশ কিছু অ্যাজাম্পশন ধরে নেই এটা ধরে নিয়েই কাজটা করি যার কারণে এটা কখনোই বলতে পারা যাবে না যে এটা একদম ফুল প্রুফ একটা বিষয় তবে এটা একটা অ্যাপ্রোচ এটা ওয়ারেন বাফেট এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন বা এখনো করছেন সো এই ফর্মুলায় কোনো ভুল নাই আপনার অ্যাজাম্পশনের উপর বেস করে আসলে রেজাল্টটা চেঞ্জ হতে পারে সো আগামীতে আমরা আবার যখন নতুন অ্যানুয়াল রিপোর্ট পাবো সেই ক্ষেত্রে এর যে ভ্যালুয়েশন সেটা হয়তো আমরা আবার আপডেট করব তো বর্তমানে 2023 এখন আমরা আজকের ভিডিওটার একটা সামারি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব অর্থাৎ এই স্টকটিতে ইনভেস্টমেন্টের পজিটিভ গুলো কি কি হতে পারে এবং এই স্টকের ক্ষেত্রে ইনভেস্টমেন্টের কনসার্ন গুলো কি কি হতে পারে দুটো বিষয় আমরা আলোচনা করব তবে তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি মাস্টার দা মার্কেট নামে আমার কাছে একটা কোর্স অফারিংস আছে এই কোর্সে আমি ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস দুটেই শেখাই আপনি যদি ট্রেডিং করতে চান বা ইনভেস্টিং করতে চান দুইটেই এই কোর্সের মাধ্যমে কভার হবে तो अल्टीमेटली आपना के शिक्त हो बे जानता हो बे निजत थे कि डिसीशन मेकिंग टा कुर्त हो बे कारण अच्छे जे टाका टा आपना लाभ आपना लॉस आपना ओपुरे को था है व्यापशा कोरे तो अशुले प्रॉफिट शेष बला आपना हो बे ना सो शेखेत्रे आपना निजे के ही शौंगशंपुर्नो होते हो बे लर्निंग एर कोनो बिकॉल इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है बोला जाते पर जे गोतो पास बहुत सुरे रेवेन्यू सीएजीआर चिलो 14.54 परसेंट अर्थात कंपनी बेबसा जीडीपी चाहिए तो अनेक बेटर रेटे ग्रो कोर्चे सो डेफिनेटली एक टक भालो दिख एवं बॉटम लाइन ग्रोथ जो दियो ईआर ऑन ईआर 2022 तुलना 2023 खराब कोर्चे बट तार पड़ो गोतो पा� এই দুইটা জিনিস হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট পজিটিভ কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট নেগেটিভে যদি আমি দেখি তাহলে এই মুহূর্তে কারেন্ট মার্কেট প্রাইসটা তার ইন্ট্রেনসিক ভ্যালু ডিসিএফ মডেলে আমরা যেটা বের করেছি জুন 2023 এর ডাটার উপর বেস করে তার চাইতে কারেন্ট মার্কেট প্রাইসটা প্রায় 30% ওভারভ্যালুড অবস্থায় আছে আর ডেটটা দিনে দিনে ডিক্রিজ করতেছে এটা একটা ভালো দিক বাট তারপরও এটা 22% বর্তমানে 
ডেট টু ইকুইটি রেশিও এটা আসলে টেন পারসেন্টের নিচে হইলে আমি বেশি খুশি হব আর ডিভিডেন্ড পে আউট রেশিও থার্টি পারসেন্ট মেনটেন করতেছে দুই হাজার তেইশ এবং দুই হাজার বাইশে সো এটা যত বেশি হবে তত ভালো তো এটা একটা কনসার্ন বিজনেস যেভাবে গ্রো করতেছে নেট প্রফিটটা ঠিক একই পেইসে গ্রো করছে না এতে বোঝা যাচ্ছে কোম্পানি তার অপারেটিং লেভারেজটা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারছে না সো এটাও একটা কনসার্ন এছাড়া কোম্পানির প্রফিট মার্জিনগুলো যদি আমরা দেখি গ্রস প্রফিট মার্জিন ফর্টি ফোর পারসেন্ট খুবই ভালো অপারেটিং প্রফিট মার্জিন অনেক কমে গেল এইটিন পারসেন্ট এবং নেট প্রফিট মার্জিন টুয়েলভ পারসেন্ট তো এই মার্জিনটা বলে দিচ্ছে যে এটা একটা অ্যাভারেজ কোম্পানি মিডিওকার কোম্পানি স্কোয়ার ফার্মার নেট প্রফিট মার্জিন কিন্তু থার্টি পারসেন্ট আর এই কোম্পানিটার নেট প্রফিট মার্জিন টুয়েলভ পারসেন্ট এছাড়াও ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে একটা কনসার্ন হচ্ছে যখন মানি মার্কেট খুব ভালোভাবে স্ট্রং থাকে বর্তমানে মানি মার্কেট মানি মার্কেটের রেটগুলো ইনক্রিজিং অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা যে ডিসকাউন্টিংটা করতেছি ডিসেপ মডেলে সেই ডিসকাউন্টের পার্সেন্টেজটা বেড়ে যাচ্ছে বিধায় অনেক ভালো ভালো কোম্পানিও কিন্তু তার ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালুতে গিয়ে কম ভ্যালুয়েশন পাচ্ছে সো ইনক্রিজিং মানি মার্কেটের ইন্টারেস্ট রেট যদি ইনক্রিজিং থাকে তাহলে ক্যাপিটাল মার্কেট কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জে পড়বে এটা কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটের জন্য একটা খারাপ দিক অর্থাৎ এটা ওভারঅল একটা কনসার্ন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আমি বলতেই পারি যে ট্রেজারি বিল এবং বন্ডের রেট যদি বাড়তে থাকে অর্থাৎ কল মানি যদি বাড়তে থাকে ক্যাপিটাল মার্কেট ভালো করাটা একটু টাফ হবে বা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হবে তো আপাতত এটা কিন্তু একটা ইঞ্জিনারেল কনসার্ন মার্কেটের জন্য এই ভিডিওতে আমি কিন্তু এই কোম্পানিটাকে কিনতে বা বিক্রি করতে কোনো ধরনের পরামর্শ সাজেশন বা উপদেশ দেই নেই আমি শুধুমাত্র এডুকেশনাল পারপাসে একটা ইকুইটিকে বা একটা স্টককে কিভাবে আসলে দেখবেন কোন কোন বিষয়গুলো আপনি বিবেচনায় রাখবেন এইটা বোঝানোর জন্যই এই ভিডিওটা আমি তৈরি করেছি এখানে যে ডাটাগুলো আমি ব্যবহার করেছি প্রত্যেকটি ডাটাই পাবলিকলি অ্যাভেলেবেল ডাটা আর এই ভিডিওতে আমি যে কথাগুলো বলেছি প্রত্যেকটা কথাই আমার ব্যক্তিগত মতামত হিসাবে গণ্য করবেন আমার এই ভিডিওটা দেখে এই শেয়ারটা কিনবেন না বিক্রি করবেন না বা হোল্ড করবেন না কারণ এটার উপর বেস করে যদি আপনি ডিসিশন মেক করে পজিটিভ হন বা নেগেটিভ হন লাভ করেন বা লস করেন যেটা করেন না কেন দায়দায়িত্ব আপনার শেয়ার বাজার খুবই ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা জেনেও বুঝে বিনিয়োগ করবেন দিন শেষে টাকা আপনার লাভ আপনার লসটাও আপনার আশা করছি ভিডিওটা আপনার ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না আগামী ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ